அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் திருவள்ளுவநாயனார் அருளி செய்த ஞானவெட்டியான் என்கிற நூலில் இருந்து பாடல்களை பார்த்து வருகிறோம் இன்றைய பதிவிற்கான பாடல்களை பார்க்கலாம் அக்கினி மூலம் தொடங்கி நாவிக்கமலம் இதழ் அழவையாகியே உதித்து ஆதித்த மண்டலம் மீறி திக்கில் திக்கில் இனிய நாவிக்கமலம் எய்தல் திசைகள் எட்டு அதற்கும் தொட்ட அளவில் தெளிந்திலங்கும் தக்க புகழும் சந்திர மண்டலம் இருதயத்தில் சார்ந்து சார்வாய் தொடங்கி சடை முடிய நடு விக்கிரம கதிர் மதி சூழ் அக்கினி மண்டலம் மூன்றும் விளங்கும் மதுர தமிழ் அமிர்தம் சிந்து ரத்தனம் ஹிருதயஸ்தானம் என்று சொல்லப்படுவது புருவ மத்தியம் என்கிற சுழுமுனை ஸ்தானமே என்று ஞானத்தந்தை சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சர் தம்முடைய சித்த வேதம் என்கிற நூலிலே சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஹிருதய கமலத்திலே சந்திரகளை சூரியகளை ஆகிய இரண்டும் சார்ந்து நிற்க வேண்டும் என்பது இதற்கு பொருளாகிறது வாயு உடல் முழுவதுமாக பரவியிருக்கிறது ஜீவசக்தியாகிய வாயு என்பது ஜீவனுடைய வெப்பத்தின் காரணமாக வெளிப்பட்ட வெப்ப காற்று என்று கருதப்படுகிறது அக்கினி மூலம் தொடங்கி நாவிக்கமலம் எதில் அளவாகிய உதித்து ஆதித்த மண்டலம் மீறி என்று சொல்லுவதால் ஆராதார ஸ்தானங்களிலே கீழ் ஆராதாரமாக இருக்கக்கூடிய மூலாதாரம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே தொடங்கி நாவிக்கமலம் வழியாக சுழுமுனி மையத்தை நோக்கி இந்த காற்று நகர்கிறது என்பது பொருளாகிறது முந்தைய பதிவுகளிலே நாம் பார்த்ததைப் போல அன்னம் உண்டபோது அது செரிமானமாகி ஆற்றலாக மாற்றம் பெற்று ஒவ்வொரு தாதுக்களுக்கும் சென்று சேருகிறது என்பதை பற்றி வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லியிருந்ததை பார்த்திருந்தோம் இது பருவசயம் சுக்கில வசயம் மலவசயம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வசயங்களோடு கூட இணைந்திருப்பதாக வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லியிருந்தார் மாவசயம் என்பது வயிற்றிலும் பருவசயம் என்பது செரிமான சிறுவுடல் பகுதியிலுமாக மலவசயம் தலவசயம் என்பவை கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடியதாகவும் சுக்கிரவசயம் என்பது பிறப்பு உற்பத்திக்கு காரணமாக இருப்பதாகவும் இவற்றுக்கெல்லாம் உணவின் மூலமாகவே ஆற்றல் என்பது பெறப்பட்டு அவற்றை இயக்குகிறது என்பதாக சொல்லியிருந்தார் அந்த ஆற்றலே மூலாதாரஸ்தானத்தில் தொடங்கி ஹிருதயஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய சுழுமுனை வரையிலுமாக மேலாக ஏறி செல்கிறது இவ்வாறாக ஆற்றல் மேலே எழும்புகிறது என்பதாக இந்த பாடலிலே சொல்லுகிறார் திக்கில் திக்கி நீ நாவிக்கமலம் எய்தல் திசைகள் எட்டதற்கும் தொட்டளவில் தெளிந்து இலங்கும் என்று சொல்லியதால் எட்டு திக்கும் உடல் முழுவதுமாக பாய்ந்து பரவி இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் சந்திர மண்டலம் சூரிய மண்டலம் என்று சொல்லக்கூடிய சந்திரகளை சூரியகளை சுழுமுனையோடு இணைந்து நிற்கும் போது சார்வாய் தொடங்கி சடை முடி அடி நடு என்கிற வார்த்தையை இங்கே பயன்படுத்துகிறார் சடை முடி என்பது சிரசு அடி நடு என்பது முதுகு தண்டின் மொத்த பாதையையும் சொல்லப்படுகிறது கதிர்மதி சூழ அக்கினி மண்டலம் மூன்றும் சந்திரகளை சூரியகளை சுழுமுனை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்றுமாக சேர்ந்து ஆற்றல்களை பெறுவதற்கு உண்ட அன்னம் செரிமானமாகி அது சக்தியாக உருவெடுத்து ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்கும் ஆற்றலை கொடுத்து அதனோடு கூட சுழுமுனை மையம் வரையிலே சென்று சேருகிறது என்பது இதற்கு பொருளாகிறது அக்கினி மூலம் தொடங்கி நாவிக்கமலம் எதல் அளவாகியே உதித்து ஆதித்த மண்டலம் மீறி திக்கில் திக்கில் இனிய நாவிக்கமலம் எய்தல் திசைகள் எட்டு அதற்கும் தொட்டளவில் தெளிந்திலங்கும் தக்க புகழும் சந்திர மண்டலம் இருதயத்தில் சார்ந்து சார்வாய் தொடங்கி சடை முடி அடி நடு விக்கிரம கதிர் மதி சூழ் அக்கினி மண்டலம் மூன்றும் விளங்கும் மதுர தமிழ் அமிர்த சிந்து ரத்தனம் இது வசயத்தோடு கூட தொடர்புடையது என்று சொல்லுகிறார் சேர்க்கை உண்ட உணவினுடைய ஆற்றல் என்பது சேரும் போது இப்படியாக மாற்றங்கள் பெறுகின்றன என்பதை பற்றி இதே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மும்மலம் மூன்றும் முதிக்கும் முன்னமே முறைமை அறி முனையும் ஆணவமாய் கைமோகம் அதாகிய காமியம் நிர்மல சொரூப நிலை நினைவு முக்குணன் சொன்னேன் நெறியை சொல்லவும் ஞான நேசம் நேசமே ஏறி அயலார்கான் அம் எனும் நான் என்ற நாவை ஆணவம் காத்திடலுமே அபசயமே தனக்கு யாவருக்கு அறியா கோபம் 
தம் உயிர் போந்தனை கொன்று தனையறியாமல் நிற்கும் தன் புத்தி தான் அறிந்தாலும் தான் ஒருவரை கேட்கும் ஆணவம் கண்மம் மாய என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று மலங்கள் என்பவை எப்போது உருவாகின்றன நான் என்கிற உணர்வு என்பது ஏற்படும் போது உருவாகிறது புலன்கள் வழியாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய மனம் இந்த மூன்றையும் உருவாக்குகிறது ஆணவம் கண்மம் மாய என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று மலங்களையும் உருவாக்குகிறது நிர்மல சுரூபமாக மாற வேண்டும் என்றால் சுழுமணி மையத்திலே மனத்தை நிறுத்தி இருந்து யோக சாதனம் பயில வேண்டும் ஆணவமாய் மோகம் அதாகிய காமியம் என்று சொல்லியதால் ஆணவம் கண்மம் மாய என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று மலங்களும் எட்டு விதமான துர்குணங்களின் அடிப்படையிலேயே உருவாகின்றன குறிப்பாக காமம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று ஆசை என்கிற ஒன்றை முழுமையாக குறிக்கிறது இவற்றை கடக்க வேண்டும் கடக்க வேண்டும் என்றால் அம் எனும் நான் என்று நாவை ஆணவம் காத்திரிலுமே அவசியமே தனக்கு யாவர்கரியா கோபம் அண்ணாக்கு பாதையிலே மனத்தை செலுத்த வேண்டும் அப்பொழுது மாத்திரமே நான் என்கிற அந்த உணர்வு அகங்காரம் என்பதாக அன்று போகும் இதை பயன்படுத்தும் போது நம் உள்ளிலே ஏற்படக்கூடிய காம குரோதோ லோப மோக மதம் ஆச்சரியம் டம்பம் அசூய என்று சொல்லக்கூடிய எட்டு விதமான துர்குணங்களும் அகன்று போகிறது சுழுமணி மையத்திலே மனத்தை செலுத்தி எவர் ஒருவர் வாசி பழகுகிறாரோ அவருக்கு இவை போகும் என்பது இதன் பொருளாகிறது மும்மலம் மூன்றும் முதிக்கும் முன்னமே முறைமை அறியா முனையும் ஆணவமாய் கைமோகம் அதாகிய காமியம் நிர்மல சொரூப நிலை நினைவு முக்குணம் சொன்னேன் நெறியை சொல்லவும் ஞான நேசம் ஏ அறிய அயலார்கான் அம் எனும் நான் என்ற நாவை ஆணவம் காத்திரலுமே அவசயமே தனக்கு யாவர் அறியா கோபம் தம் உயிர் போந்தனை கொன்று தனையறியாமல் நிற்கும் தன் புத்தி தான் அறிந்தாலும் தான் ஒருவரை கேட்கும் ஆணவம் என்கிற ஒன்று உள்ளிலே இருக்கும் போது தனக்குள்ளேயே தேடி தனக்குள்ளேயே தனக்கு தேவையான பதில்களை பெற்றுக் கொண்டு விட முடியும் அதை பற்றி அறியாத நிலையில் தான் மற்றொரிடத்திலே சென்று தன்னுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் கேட்கக்கூடிய நிலை வரும் தம் உயிர் போந்தனை கொன்று தனையறியாமல் நிற்கும் தன்னை அறியாத நிலை என்பது தன்னை உணராத நிலையின் காரணமாகவே ஏற்படுகிறது தன்னை அறிதலே தவம் என்று சொல்லப்படுகிறது தன்னை உணர வேண்டும் தன்னை உணர்வதற்கு சரியான வழி சந்திரகளை சூரியகளையை சரியாக இணைத்து சுழுமணி மையத்திலே நிறுத்தக்கூடிய அந்த வாசி சாதனம் மாத்திரமே அதை செய்யும் போது சகலமும் இங்கே கட்டுப்படுகிறது என்பது இதற்கு பொருளாகிறது நம்பி மனது வேறாய் காமியன் தனை கொன்று நான் உடலங் கண்டதுக்கெல்லாம் நான் என்றும் ஆசைப்படுதல் வம்பு மிகவும் செய்தல் மாதர் மங்கையர் மேலும் மையல் கொண்டு விறகத்தால் வாது போராடல் பேசல் துன்பம் முன்று உதித்திடும் வகையை யாவர்கள் காண துடியாய் வாதமும் பித்தம் சுகந்த சேத்துமம் மூன்றும் தம்பனம் உள்ள வாய்வது ஓடி கலக்கமதாய் தாபமும் செய்தே அக்னி சார்ந்தும் மத்திவம் செய்தல் உண்ணக்கூடிய உணவிலிருந்து பெறப்பட்ட ஆற்றல் என்பது அந்த உணவின் தன்மைகளை பிரதிபலிக்கிறது தூய்மையான ஆகாரத்தை உட்கொள்ளும் போது அதன் தத்துவம் அதன் தன்மை என்பது நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுவிலும் கலக்கிறது தூய்மை இல்லாத உணவை உண்ணும் போது அது உடல் முழுவதும் ஆகிய அனைத்து உறுப்புகளையும் பாதிக்கிறது காமம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றை ஏற்படுத்தி விடுகிறது விரகதாபத்தை கொடுக்கிறது காம வெறியை தூண்டுகிறது சைவ ஆகாரங்களை உண்ணக்கூடிய ஒருவருக்கு கட்டுப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் பக்குவம் என்பது இயல்பாக அமைகிறது ஆனால் மாமிச ஆகாரம் முதலான தாமசம் ராட்சசம் ஆகிய குணங்களை தூண்டக்கூடிய உணவுகளை உண்ணும் போது தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள இயலாமல் காமம் முதலான விடயங்களுக்குள்ளே தன்னை இழந்து ஆயுளையும் குறைத்து கொண்டு விடக்கூடிய நிலை என்பது ஒருவருக்கு வாய்த்து விடுகிறது இதையே இங்கே வள்ளுவர் பெருந்தகை இந்த பாடல் வாயிலாக சொல்லுகிறார் நம்பி மனது வேறாய் காமியந்தனை கொன்று மனதை பிரிக்க வேண்டும் உலக பந்தங்களிலே நம்மை பிணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐம்புலன்கள் வழியாக வெளியே சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய மனத்தை திருப்ப வேண்டும் நான் என்கிற உணர்வு ஏற்பட்டு விடாதபடியாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் மற்றவரிடத்திலே எதை குறித்தும் வம்பு பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காரியங்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் மாதர் போகத்திலே ஆசை கொண்டு காம வயப்பட்டு தன்னை இழந்து விடாதபடியாக தன்னை எச்சரிக்கையாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் பேசும் பேச்சிலும் செய்யக்கூடிய செயலிலும் எச்சரிக்கையை கடைபிடிக்க வேண்டும் வாதம் பித்தம் சிலேத்தமும் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றும் 
உடலினுடைய பல வகையான இயக்கத்திற்கு காரணமாகிறது வாதம் என்பது காற்றாகவும் பித்தம் என்பது வெப்பமாகவும் கவம் என்பது குழுமையாகவும் நம் உடலிலே இருக்கிறது இவை சரியாக நடக்க வேண்டும் வாதம் ஒன்று பித்தம் அறை கவம் கால் என்று சித்த மருத்துவத்திலே நாடியினுடைய விகிதாச்சாரத்தை சொல்லும் போது சொல்லப்படுகிறது இது இந்த அளவை மீறக்கூடாது வாதத்தின் அளவினுடைய அளவிலிருந்து சரியாக சரிபாதியாக பித்தத்தின் அளவும் பித்தத்தின் அளவிலிருந்து சரிபாதியாக சிலேத்துமத்தின் அளவும் உடலிலே இருக்க வேண்டும் இந்த தத்துவம் கூடுதலாக குறைவாக மாறும் போது நோய் என்பது வந்து விடுகிறது நோய் என்பது வாத பித்த கவம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்றினுடைய மாற்றம் காரணமாக மனதையும் பாதிக்கிறது மனதையும் எண்ணத்தையும் புத்தியையும் சிந்தனையையும் மாற்றி விடுகிறது சகலத்திற்கும் உண்ணக்கூடிய உணவே காரணமாகிறது எனவே தூய்மையான உணவை உண்ண வேண்டியது அவசியமாகிறது உணவின் தன்மைக்கு பொறுத்து நம்முடைய இயல்பு என்பது மாறி அமைகிறது இதுதான் இந்த பாடலின் கருத்தாக இருக்கிறது நம்பி மனது வேறாய் காமியந்தனை கொன்று நான் உடலங்களை கண்டதுக்கெல்லாம் நான் என்று ஆசைப்படுதல் வம்பு மிகவும் செய்தல் மாதர் மங்கையர் மேலும் மையல் கொண்டு விரகத்தால் வாது போராடல் பேசல் துன்பம் ஒன்று உதித்திடும் வகையை யாவர்கள் காண துடியாய் வாதமும் பித்தம் சுகந்த சேத்துமும் ஒன்றும் தம்பனம் உள்ள வாய்வதுவும் ஓடி கலக்கமதாய் தாபமும் செய்து அக்னி சார்ந்து மத்திவம் செய்தல் வாய்வை மாத்திரமே நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியும் மற்றவற்றை கட்டுப்படுத்த இயலாது தசவாயுக்களிலே தனந்தை நேங்கிற வாயு சிரசிலே தங்கியிருக்கிறது பிராணன் அவானன் முதலான வாயுக்கள் உடல் இயக்கத்திற்கு காரணமாக ஆகின்றன ஆனால் இவை எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வாய்வு ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அதுவே ஜீவசக்தி ஆகிய வாயு என்றாகிறது சந்திரர்களை சூரியகளையை சரியாக பிணைத்து சுழமுனை மையத்திலே தாக்கும் போது ஜீவசக்தி ஆகிய வாயு அங்கே நின்று சுழல்கிறது அது சுழலக்கூடிய இந்த சுழற்சியைத்தான் குண்டலினி என்றும் சொல்லுகிறார்கள் அதன் ஆற்றல் மேலே ஏறும் போது அதுவே சக்தி ஆற்றல் என்று மாறுகிறது அந்த ஆற்றலைத்தான் சக்தியைத்தான் சக்தி என்பதை பெண் வடிவமாக சொன்னதால் அந்த சக்தியையே மனோன்மணித்தாய் என்றும் இங்கே சித்தர் வரும் மக்கள் குறிக்கிறார்கள் சக்தி என்பதை பெண்ணாகவும் அமைதியாக இருக்கக்கூடிய தத்துவத்தை ஆணாகவும் சிவமாகவும் பார்க்கிறார்கள் சிவசக்தி சேர்க்கை என்பது ஜீவன் மற்றும் ஜீவசக்தி ஆகிய வாயுவின் சேர்க்கை என்றே ஆகிறது ஜீவசக்தி ஆகிய வாயு இயக்கத்தை கொடுக்கிறது ஆற்றலை கொடுக்கிறது ஜீவன் அமைதியாக இருக்கிறது இந்த இரண்டு தத்துவங்களும் சரியாக இணைத்து மேன்மையான மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் வாசி சாதனத்தை தவிர வேறு வழி இல்லை என்பதே இதற்கான பொருளாகிறது வாசமுள்ள பிராணத்தின் வாய்வு நெட்டிட்டும் ஓடி வளரும் அக்னியதை மடக்கி மத்தியம் செய்தல் நேசமுடனே பித்தம் பண்ணியோடு அணிவித்து நிறைந்து மத்தித்து சலம் நெடிய வினை உண்டாக்கும் சேதமிக உண்டாகும் சேத்து முரோமத்வாரம் சிறந்து ஓடி இடை பின் பெரியா சிநேகம் செய்தால் மாதர் ஆசையில் இந்த நாடி பின்னிட்டு அடங்கி மறிந்தறியாமல் தாதும் அடங்கும் என்று ஆகையாலும் மாதர் போகத்திலே செல்லக்கூடிய மனத்தை தடுத்து நிறுத்தி காமத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் பிராணவாய்வு என்று சொல்லக்கூடியது சரியாக மேலும் கீழுமாக இயக்கம் பெற்று ஜீவசக்தி ஆகிய வாயுவை சரியாக அக்னி என்று சொல்லக்கூடிய சுழுமொழி மையத்திலே நிறுத்தி மத்தியம் செய்தால் அதை சமணம் செய்துவிட்டால் பித்தம் வெப்பம் என்று சொல்லக்கூடியவை எல்லாம் கவம் என்பதோடு கூட சரியாக நல்லபடியாக இயங்க ஆரம்பிக்கும் ரோமத்வாரங்கள் வழியாக சுவாசம் என்பது அங்கே நடக்க ஆரம்பிக்கும் இரு சுவாசம் அறிந்தவன் எவனோ அவனே சித்தன் என்று சித்தர் வரும் மக்கள் சொல்லுகிறார்கள் இங்கே ரோமத்வாரங்கள் வேர்வை துவாரங்கள் வழியாக மற்றும் ஒரு சுவாசம் நடக்கிறது வாசி சாதனம் பழகக்கூடிய ஒருவன் நாசி வழி செல்லக்கூடிய சுவாசத்தை கட்டுப்படுத்தி விடுகிற காரணத்தால் அதன் எண்ணிக்கையை குறைத்து விடுகிற காரணத்தால் உடல் இயக்கத்தை சரியாக நடத்துவதற்காக உடல் வேறு விதமான ஒரு சுவாசத்தை கை கொள்கிறது அது ரோமத்வாரம் வழியாக நடக்கக்கூடிய சுவாசமாகிறது அப்படி நடக்கக்கூடிய இந்த சுவாசமானது சரியாக நம் உடல் இயக்கத்திற்கு தேவையான சகலத்தையும் நடத்தி கொடுக்கிறது இது சரியாக நிகழ வேண்டும் என்றால் மற்றவை எவையுமே கை கொடுக்க மாட்டா நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் சந்திரகளை சூரியகளை என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டையும் ஒன்றாக இணைத்து சுழுமுனி மையத்திலே மனத்தை நிறுத்த வேண்டும் என்பதுதான் பொருளாகிறது இதையே வேறு வேறு வார்த்தைகள் காரணமாக சித்தர் வர்மக்கள் நமக்கு புரியப்படுத்துகிறார்கள் மாதராசையில் இந்த நாடி பின்னிட்டு அடங்கி மறிந்து அறியாமல் தாதும் அடங்கும் எப்பொழுது சரியாக வாசி சாதனம் பயின்று அக்னியதை மடக்கி மத்தியம் செய்ய வேண்டும் சுழுமுறை மையத்திலே சரியாக நாம் இயக்கம் பெறும்போது 
மற்றொரு சுவாசம் ஆகிய ரோமத்வாரம் வழியாக நடக்கக்கூடிய சுவாசம் என்பது அங்கே நடக்கிறது இரண்டு சுவாசங்களையும் சரியாக ஒருவன் இயற்ற பழகிவிட்டால் அவன் வென்றவனாகிறான் என்பது இதன் பொருளாகிறது இச்சை மூன்றான விதம் இனி உரைக்கும் வகை கான் இதுவே புத்திர இச்சை லோக இச்சையும் ஆகும் பட்சமா மர்த்த இச்சையும் இதன் கூறறிய எந்தன் பரிபூர்ண அம்பிகை பாதமலர் பணிந்தேன் அஷ்டதிக்கும் புகழும் அகத்தீசர் அருள் போற்றி அடியேன் திருவள்ளுவன் அவனி மீதில் இந்நூல் நிஷ்டை யோகத்தின் ஞான நிகழ்ந்த மூன்று வகை நிகழும் இச்சையதின் சுகத்தை கண்டவன் ஆண்டே மூன்று வகையான இச்சைகளை பற்றி அன்னை பராசக்தி எனக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறாள் அது குழந்தைகள் மீது வைக்கக்கூடிய ஆசை அது புத்திர இச்சை அல்லது சீடர்கள் மீது வைக்கக்கூடிய பற்றுதல் அடுத்தது லோக இச்சை இந்த லோக இச்சை என்பது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சகலவிதமான இன்பங்களையும் அனுபவித்து விட வேண்டும் என்கிற ஆசை இது புலன்கள் வழியாக நம்மை தள்ளுகிறது அடுத்தது பட்சமா மர்த்த இச்சை என்று சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றுக்கும் ஆசைப்படுதல் உலகிலே எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து தொலைத்து விட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுதல் இது மாதிரியான மூன்று விதமான ஆசைகளையும் சரியாக வேதப்படுத்தி பார்த்து அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலை பெற வேண்டும் என்று நான் வேண்டிய போது யோக சாதனத்தின் வாயிலாக மனோன்மணி தாயை தரிசித்தேன் அந்த அன்னையின் திருவடிகளை பணிந்தேன் அவளுடைய சன்னிதானத்தை நான் அடைந்துவிட்ட காரணத்தால் என்னால் நிஷ்டையிலே சரியாக நின்று இந்த ஆசைகளை உருவாக்கக்கூடிய இந்த மூன்று விதமான இச்சைகள் புத்திர இச்சை லோக இச்சை பட்சமா மார்த்த இச்சை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று இச்சைகளையும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டு விடக்கூடிய ஆற்றலை அன்னை பராசக்தி எனக்கு அருளி செய்தாள் அகத்தியர் பெருமானுடைய திருவடிகளை தொழுது அவருடைய வழிகாட்டுதல் படி சரியாக யோக சாதனம் பழகியதால் இது எனக்கு சாத்தியமாயிற்று என்ற தன்னுடைய அனுபவத்தை இங்கே பதிவு செய்கிறார் வள்ளுவர் பெருந்தகை சகலத்தையும் இங்கே பார்த்தாக வேண்டியிருக்கிறது உண்ணும் உணவிலே கவனம் இருக்க வேண்டும் மனதை கட்டுப்படுத்துவதிலே கவனம் இருக்க வேண்டும் வாசி சாதனத்தை முறையாக பயில வேண்டும் உண்ட உணவு செரிமானமாகி உடல் முழுவதும் ஆற்றலாக பரவும் போது அது எவ்வாறாக நமக்கு சக்தியை தருகிறது என்பதை பற்றி புரிந்து கொள்வதிலே கவனம் இருக்க வேண்டும் உலக இச்சைகளுக்குள்ளாக மனம் சிக்கிவிடாதபடியாக எச்சரிக்கையாக நடத்தப்பழக வேண்டும் இவை எல்லாவற்றையுமே கவனித்தாக வேண்டியிருக்கிறது யோக சாதனம் வாசி சாதனம் என்பது ஒன்றை மட்டும் சார்ந்திருக்கவில்லை அதனோடு கூட தொடர்புடையதாக இருக்கக்கூடிய உலக பந்தங்களுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய குழப்பங்களை எல்லாம் தீர்த்து கொண்டு விட வேண்டும் என்பதிலே எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதையே சித்தர் பெருமக்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள் இச்சை மூன்றான விதம் இனி உரைக்கும் வகை கான் இதுவே புத்திர இச்சை லோக இச்சையும் ஆகும் பட்சமா மர்த்த இச்சை இதன் கூறறிய எந்தன் பரிபூர்ண அம்பிகை பாதமலர் பணிந்தேன் அஷ்டதிக்கும் புகழும் அகத்தீசர் அருள் போற்றி அடி அடியின் திருவள்ளுவன் அவனி மீதில் இந்நூல் நிஷ்டை யோகத்தின் ஞான நிகழ்ந்த மூன்று வகை நிகழும் இச்சையதின் சுகத்தை கண்டவன் ஆண்டே வாசி சாதனத்திலே நான் வென்றேன் அதன் காரணமாக இவற்றை சரியாக என்னால் பிரித்து பார்க்க இயன்றது என்பதே இங்கே வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லக்கூடிய கருத்தாக இருக்கிறது யோகம் சித்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு விடயத்திலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்கிற கருத்துக்களையே இந்த பாடல்கள் நமக்கு தெரியப்படுத்துகின்றன நல்லது சகோதர சகோதரிகளே மீண்டும் மற்றொரு பதிவிலே உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்